Wow, Blackpink haram. Blackpink haram lagi! One, two. Pada tahun lepas, Blackpink telah buat konsert di Malaysia dan Majikan Pop pergi konsert Blackpink. Dan kemudian Majikan Pop rasa sangat-sangat terharu dapat tengok Blackpink di depan mata. So, Majikan Pop pun menangis yang menyebabkan blog Majikan Pop tu viral dan top trending sampai 36 dekat YouTube. Kemudian, Majikan Pop ada membalas komen yang kejam di dalam blog itu dengan Majikan Pop buat video reaction Blackpink haram. Hmm, sambil Majikan Pop memakai baju Blackpink ini dan hari ini, Sebenarnya Mak Cik K-pop nak buat kata reaction kepada video reaction yang Mak Cik K-pop buat untuk reaction blog. Sebab ramai yang kata dekat komen yang reaction tu ramai yang kata uh, Mak Cik K-pop ni uh, anti dengan K-pop, anti dengan Blackpink. Pakai baju Blackpink tapi Mak Cik K-pop kata Blackpink haram lah apa semua. So, pi react kepada reaction video blog Mak Cik K-pop. Blackpink haram. Hai guys! Korang pergi tak baru-baru ini? The Percaya Tour di Kep. Ha, happening kan? Fans dan juga penyanyi tersebut dapat mendapatkan hubungan silaturahim Maci yang K-pop tidak berjauhan dengan musik. Rambut dulu dengan rambut sekarang. K-pop nak juga dulu dengan sekarang. Dengan penyanyi tersebut tapi ah, dia dah naik dulu dah. So, Mari dia kita. dapat viral free tapi, je. Tapi, Makcik K-pop nak borakkan tentang perkara yang lebih viral, lebih, lebih, lebih haram dan lebih trending. Iaitu Blackpink in your area okay. di Kuala Lumpur. Sebenarnya bukan benda ni pun haram kan? Habislah kena sama. Okay guys. Yang empat Mas Kepok pegang tiket tu pasal Mas Kepok letak balik Mas Kepok kata ah, sebenarnya pegang benda ni pun haram kan. Yalah sebab <coughs> kan orang sekarang a uh, uh, labelkan yang Blackpink ni haram. So and then ada ah Mas Kepok teringat ada yang komen Mas Kepok kata ah kan tajuk video ni Blackpink haram dan Mas Kepok pakai baju Blackpink. So ada yang komen Alah, kau nak cakap Blackpink haram kau pun pakai baju Blackpink. Ah, sebenarnya korang tak tahu Mas K-pop ni, eh Mas K-pop ni. Eh. Mas K-pop ni sebenarnya tak cakap pun Blackpink tu haram. Tapi tajuk dia je Blackpink haram sebab ada antara korang tu yang cakap Blackpink tu haram. So Mas K-pop macam kata tak cakap pun ada ke dalam video ni Mas K-pop kata Blackpink haram. So, tak, Mas K-pop just like macam sarcastic sikit. Ha. Mari kita sabo. Rizal Ismail. I don't, I don't know, know why, why many people, people like Korea. Plastic, Plastic face. face. Ha ha. So no, Fikri. Okay, that's for me. Zim, apa nak <coughs> jadi dengan Melayu kita ni? K-pop plastik. Kau pun plastik. Plastik hati. Suka hati diorang lah. Diorang nak plastik ke, simen ke, sajat ke, pakai wig ke. Itu hak diorang. Faham tak? Hak kau? Hak makcik K-pop? Makcik K-pop halalkan je. Untuk komen ni, makcik K-pop bagi tiga bintang. Tiga bintang dari seratus. <coughs> Oh Jen, uh, sana ada surau tak? Seronok-seronok juga, solat kena jaga. Okay, lepas tu Makcik K-pop react dekat Poh Jen ni, dia kata uh, sana ada surau tak? Seronok-seronok juga, solat kena jaga. So Makcik K-pop kata uh, dia memberi teguran yang membina sebab dia ada yang orang kata bagi teguran juga tapi cara dia memang tak membina, dia meruntuhkan. Itu macam, eh kau ni dah pergi kursus Black Pink, tak tak solat tak apa semua. Ha, macam tu, kau nampak tak beza dia kat sini. So, yang ni dia tegur secara elok macam, eh sana ada surau tak? Sana surau juga, solat kena jaga. Nampak tu? Itu adalah satu kata teguran yang membina. Nur Afni, kau ni solat tak Makcik K-pop? Okay, tak apa. Nanti Makcik K-pop buat live stream Makcik K-pop solat. Khas untuk Nur Afni seorang saja. Yelah, takkanlah bila kita kita kata nak solat apa semua kita nak kena bagi tahu orang kita nak kena buat story hey aku tengah solat ni aku boleh pamer wuduk aku nak bagi telekom boleh sekali aku atas sejadah aku tunggu azan aku nak solat takkan nak kena buat macam tu setelah setahun berlalu bila macam kepot tengok balik video ni dan komen ni macam kepot rasa sangat macam Bahagia dan sangat-sangat terharu sebab sebab diorang tengok Makcik K-pop dekat blog Blackpink tu diorang dah boleh kenal Makcik K-pop dari atas sampai bawah. Diorang tahu Makcik K-pop tak solat. So diorang pun uh, komen kata suruh Makcik K-pop solat, dia pun solat semua tau. Azwan Ahmad, macam bodoh nak menangis lah apalah semua lah inilah Melayu. Melayu tak boleh nangis ke? Makin bodoh 2019 ni. Maksudnya tahun lepas pun bodoh lah. Okay, so untuk komen yang ni, Makcik K-pop nak sangat kata komen balik. Dan uh, yang hal-hal sensitif, sensitif Makcik K-pop takkan sentuh. Maksudnya, tahun-tahun sebelum tu, 2017, 2016, 2015 adalah bodoh. So, kita kena celebrate sebab kita dah tak bodoh. Kita dah tak bodoh. Kita dah tak bodoh. Kita dah tak bodoh. Tapi sekarang kita bodoh. Ah, yang mana yang terasa tu banyak kau belajar. 
tanyakan pasal Sabah. X Max GTZ YT. Kenapa lah nangis sebab K-pop? Ha, kenapa tak nangis masa tengah doa? Sebab kau tak jadi sejadah. Kalau kau jadi sejadah tu, aku dah nangis-nangis dekat bawah tu sampai hingus pun kau dapat makan. Kepada X Max uh, GTZ YT. Ha, hari tu masa K-pop dah nampak dia buat video kat YouTube, dia transform jadi sejadah. Lepas tu dia kirimkan diri dia sendiri tu yang dia sejadah tu kepada makcik K-pop. Makcik K-pop tengok, makcik K-pop kata macam Allah terharunya. Hmm. Akhirnya, nak sangat tengok kan? Sebok sangat kan? Kepada siapa yang nak menyebok juga, nak jadi baju ke, nak jadi wig ke, nak jadi headphone ke, jadi jam ke, boleh-boleh. Hanya turunkan kata alamat dan komen nak jadi apa dekat bawah, okey? Yang penting korang kena transform benda betul eh. Benda yang ori eh. Abang Long Ucup, bodoh budak-budak kemarau K-pop ni macam tak ingat dunia. <laughs> Kau ni otak dia ke? Kau tahu ke dia tak ingat? Uh, dia harapkan uh, Abang Long Ucup ni jumpalah balik benda yang hilang. <laughs> Sebab macam K-pop kadang-kadang benda tu pun hilang juga tapi dapat jumpa balik. Macam hilang dapat jumpa balik, hilang dapat jumpa balik. So takut yang Abang Long tu tak jumpa-jumpa kan? Dia harapkan semoga jumpalah benda yang hilang tu. Okay? Macam K-pop teringat seseorang tu, dia DM Macam K-pop untuk meng-removekan kawan dia menari dalam video tu. Alasan dia, dia tak tahu pun yang kita orang duk merakam dia menari-nari tu untuk upload kat YouTube. Dia ingat kita orang nak bawa video tu sekali dengan kamera tu masuk dalam kubur. Yang ini adalah DM yang Macam K-pop dapat. Hmm. Macam K-pop uh, nak bagi komen pun tak bagi komen pun tak boleh sebab nanti dia hmm, hmm, tak boleh lah kan. So, uh, tapi ada satu bab je yang boleh macam K-pop bagi tahu. Dah tahu kata menari kat situ lepas tu nampak ada orang rekod. Takkanlah orang tu dah rekod and then delete dalam phone. Mesti dah ada rekod masuk kat YouTube ke apa. Tu pun rasa baik dah tak masuk kat TV tak. And tahu tak korang? Dia bukan je tahu yang ada orang rekod dia. Tapi dia siap buat eye contact dan bagi muka lagi dekat video. Kata video ni lah. Hmm. So, mungkin dia dah nampak video ni dah trending so macam nanti orang nampak dia dah tu and tu tu so uh, macam K-pop pun nak tolong dia so eh, tak apa kita move on move on move on uh ha bak kata pak-pak ustaz K-pop ialah hiburan akhir zaman dan bak kata pak-pak ustaz juga yang mengakhirkan zaman ialah orang-orang yang tak sub tu orang yang tu lah fan cam zoom in ke short skirt macam tu sila meninggal Okey, jadi macam K-pop uh, tarik balik. Sila jangan meninggal. Tapi kata yang HMG tu dah expired. Dah kita dah tak guna sebab kita dah lebih matang. Dan walaupun dah suruh hidup, macam K-pop dah suruh hidup, tolonglah. Macam K-pop nak bagi warning uh, kepada fan cam kerana bukan sahaja lelaki yang boleh fan cam kepada kata uh, grup K-pop artis perempuan tetapi perempuan juga ada yang buat fan cam kepada kata grup lelaki the fan cam kepada first zoom in dekat dia punya apps hmm yalah dia zoom in banyak bahagian lah jadi itu pun kira macam pentak sub okey so kalau korang tak percaya korang pergi search dekat YouTube korang search fan cam untuk boy group tapi tak ada sebut nama boy group tu nanti kan kena kecam dekat Twitter lagi ah tapi uh, kebanyakan Orang yang rakam fan cam kepada boy group tu kebanyakan ni adalah perempuan. Ha, jadi katakan, hmm, lepas tu yang dekat Twitter tu pun ialah perempuan. Ah ha, lepas tu yang ketua fan club yang dekat Twitter yang viralkan benda tu pun perempuan. So much K-pop pun macam terasa so much K-pop macam tak elok tak elok. Tak elok tak elok. Warning kepada perempuan dan juga lelaki yang fan cam. Sila hidup, sila jangan meninggal. Sila hidup. Up, oh, tambah. Macam K-pop terasa bukan sebab macam K-pop pun buat. Tapi sebab kita kan sama-sama kata sedari, saudari, kan? Sama-sama perempuan. So macam K-pop pun rasa macam, oh, perempuan buat. Oh. Oh, 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 oh. Oh. Tapi dalam banyak-banyak berita yang negatif ni, ada berita yang baik. Tidak ada komen yang mencarut di dalam video K-popers. So impian macam K-pop tercampai iaitu untuk menidak carutkan komen di video K-popers. Nak pergi konser tak salah. Nak menari pun tak semestinya salah. Korang nak komen kat bawah ni pun tak salah pun sebenarnya. Yang salahnya bila korang buat benda ni sambil mencarut. Mm, you. Tapi yang tukar kepada love you. <laughs> love you. Sarangnya ya. Menidak carutkan komen ini. Menidak carutkan dunia. World peace. Muhammad Izwan, dalam Blackpink muka siapa yang ori?
Tak ada yang ori, semua Oreo. Muhammad Izwan yang ori. Tahun 2020, Muhammad Izwan. Masih ori. Win says weird name. Her TV should hire me to be their host for Icon Concert in Malaysia next time. I do better. Actually, Maj K-pop dah pergi dah Icon Concert. I have fun. Maj K-pop tak bayar-bayar sesin pun. Tapi kalau betul nak jadi host, bolehlah datang Her TV. Nanti Maj K-pop letak alamat dekat description. Kalau brand, datanglah. So, K-popers ni kau punya, pakailah wig ni. Oh, untuk komen ni. Alah, Princess Big ni. Mana ni Maj K-pop tunggu lama ni. Kalau kau datang nanti kan, kalau tinggi nanti Maj K-pop boleh jadi makni. Kalau you rendah nanti Maj K-pop boleh jadi ani. Kalau you tak ada nanti Maj K-pop jadilah anti. Ajuma K-pop. Mana ni? Princess Sweet ni kan paling banyak komen. Rindulah. Hmm, sepi tak ada orang kat tepi ni tau. Rasa sunyi sangat. Dalam banyak-banyak komen yang kata nak jadi Maj K-pop, ah, kata nak jadi pengganti Maj K-pop. Maj K-pop pilih awak tau Princess Sweet ni. Tak nak datang lagi ke? Takut ke? Tak nak takut. Hmm. Hmm, ini dia kata dia nak pergi konsert Icon. Maj K-pop rasa Maj K-pop dah pergi 30 konsert kot. Mesti tak nak datang lagi ke? Princess Sweet ni. Oh, Princess Sweet ni. Pakak! Oh, salah-salah. Winnie! Oh, Taufik Aziz Sampah. Maci Kepok minta maaf sebab Maci Kepok jawab macam tu. Membaik pulihkan diri. Apa yang korang mahu sebenarnya? Korang ni tak makan ke? Jadi di hujung video itu nampak kan Maci Kepok makan baju Blackpink. Ada supporters dan ada barang-barang yang hanya bling tega saja yang beli. Korang ni dengan audio je ke? Mana yang korang ni lagi tak faham?